31 maart 2023. Hierdie is Brikmerk. Dit is een van die ware fok Brikmerk. En dit gaan oor hierdie lastbrief wat uitgereik is om Poetin te arresteer. En dan al die stories wat nou al achterna rondom dit gebeur het. So ek is eindelijk vandag hier waar ek sit relatief moedig terwijl ek hierdie ding maak. Maar ons al baie gepraat oor dit en oor die inval in Oekraïne is het wettig of onwettig en daar is nie een story nie, dit was het by, dit was nie een onwettige inval nie. Die bewijse is ons daar. Maar het is maar net vir die wat bereid is om hulle koppe oop te maak en te luister na wat die feite is en weg te kom van hy vooraf geprogrammeerde rooi gevaar stront wat in Afrikaanse koppe sit kry ek vanmiddag nou hierdie boodskap van iemand af. En waarom wil Rusland in een oorlog met allemaal gewikkel raak? Niemand het hulle gaan binnenval nie. En die slapgat klomp in Suid-Afrika sal ook nie die guts hee om hom te arresteer nie. En dit sal hulle dier te staan kom. Ons kan boykots van oorhal verwacht. Gaan stel jou voor aan hom as hy kom. Dat maak hy jou die Russiese ambassadeer in Suid-Afrika vir Rusland. Want jy is al reeds Jy is nou een van my lewese joiner. Jes, en ek het het gelees, ne, en my moer het geplik. Kwaai! En ek dog vir een oomlik eers, laat ek loopsko maak, en toe dog het man, daar is my sy ou gezegde, moet nie die sot in sy sotheid antwoord nie. Ek vraag toe net, weet jy hoekom is die lastbrief uitgereik? of wees nie nie antwoord nie. Nou, een mens moet perspektief kry en objektief wees oor hierdie ding. Ek is persoonlik van mene dat die lastbrief was op aanhitsing van die Amerikaners dier die Britte en met hulle connection waar oor ek al in een briekmerk gepraat het, die al nie anklaar waar die lastbrief wat uitreik het is een Brit, en hy het een broer in Engeland, wat een parlementslid is, wat in die tronk gedonner is, vir pedofiel goed, en toe het hulle hom vroeg vrygelaat, en dit was die betaling vir die anklaar, om die lastbrief uit te reik. So een hele kookspel, die ICC moet in die aand geval, ontbind word, die ding is, is net een instrument in die hande van die weste, om hulle doelwitte te bereik. En hoekom sê ek dit? As ons eerst ek kyk, na wat in die Oekraïne gebeur vandag. Ukrainian Nazis set up a firing point in a orthodox monastery in Lysychansk. The Nazis tortured and killed Mother Catherine's son for sympathizing with Russia. The Nazis held the nuns hostage without food. In July 2022, the Russian military liberated the monastery. Mother Catherine says, with God's help, we'll be with Russia. We are with Russia now. And that's what they do. Die, and die, that is Zelensky's mind, so what they do. En hy is selle Zelensky wat sekere mense in die weste verafgoot en dink hy is die held van wat. Dis een ding daai wat is satanis is in my oor. En hy is een heid dat sy soldaten hierdie vreed aardig het al, maar hier is nou maar net een incident wat ek noem. Nou, hylle he, hier is die bewijse, hier is die getuienis van die Mother Catherine van wat hulle met hulle gedoen het in die kerk. Waar is die lastbriewe van die ICC vir hulle? Dan wie sal nou hierdie ene vergeet? Die beruchte Madeleine Albright. The death of 500,000 Iraqi children was a very difficult decision, but we believe the price is worth it. 500,000 Iraqi kinders dood. 500,000. Dink al oor. Waar is die lastbrief vir haar in hechtenisname vir war crimes? 
dan hierdie drie bliksems, negen lande wat hulle binnengeval het, elf miljoen burgerlikes is dood, laat het insink, elf miljoen, as jy sê, lasbriewe, nul, en dan kom hierdie persoon en stier vir my hierdie sotlike boodskap, oor Poetin, En toe, ek het in die vorige gebrek, in een van my skietmaaks, het ek hierdie volgende goed gehanteer, en ek gaan het maar net vannacht hier weer noem. Luister na hierdie kak. When a Ukrainian child brings a minimum of 100,000 dollars income, when adopted by an American couple, multiply it by 20,000. That is the number of orphans brought from orphanages to Russia, and then understand the crying around the, the value of a minimum of up to 2 to 5 billion dollars of lost income for Ukraine. En ek het nou onderhoud geluister wat Poetin gehad het met die journalist. En dit was in november 2021. Toe vraag die journalist vir hom, nou hierdie stories in die Donbass, wat gaan jy doen aan dit? Toe sê hy, eerstens, die ontvoering van die vrouwens uit die Donbass, vir die prostitutiehandel, is vir hom een helse probleem. Duisende vrouwens, hy sê maar, die kinders, wat ontvoer word, en wat aan die pedofiel netwerke verskaal word, en wat geslag word vir organe, dis vir hom een moerse probleem. Nou, daai ook gewoonlik as hy sy speeches maak, as hy nie, het hy nie eindekie moesie en so nie, maar toe hy oor die kinders praat, doch hy raai man gaan die traan stort. En ek het so gekyk, toe sê ek nog vir my vrou, wat is mooi, hy gaan hy sy lenskie opvok. En op die einde van die dag, is dit wat hy aangaan, en hierdie 20.000 orfans, wat die risse uitgevat het, uit die Oekraïne uit, is weggevat van waar hulle benadeel kan word, maar soos hierdie ouse tweet sê, dit was een groot klomp geld wat die Oekraïners verloor het, en dan is hier is hierdie kommentaar van die vrou, sy is in charge van weeskinners en sikke goed in Rusland, en sy is ook aangeklaag, hy is een lasbrief vir haar ook, maar kyk die heding, the high court. It is a criminal offense to take children from a war zone to a safe place. Let that be key and sink. It is a criminal offense to take children from a war zone to a safe place. Who ironies is that me? Presidential Commissioner for Children's Right, Maria Belova, says, Russian soldiers, not Ukraine ones, were taking the children away from the shelling, Mariupol included. Some parents were sending or driving their children to a safe place in Russia. They were staying in prophylactic centers, in children's summer camps. There was no forced relocation, no forced adoptions. We handed the children over to legal representatives if they showed up. Western officials have not paid attention to the children suffering from Ukrainian shelling over the past several years and now they are getting concerned. And this is why. And then there's all I think from the petal mines. I get a skit brick map over that gemaakt. Die Oekraïners bly daai petelmijn klasterbomme oor die stede afskiet. En daai klein plastiese petelmijns val die hele wereld vol en leed die gras en tis die plante en oorals. En die kinders tel hy goed op, want het lyk so speelgoed. En dan word hulle arms afgeskiet of hulle bene word afgeskiet of hulle word dood. Maar weer hy goed. En die reste sê nie een woord oor dit nie. Ek is hier waar ek sit en hierdie briekmerk maak, so gatvol vir hierdie Afrikaners, wat heiliger as alles hulle self voorgee, maar hulle ondersteun die zatsies in die Oekraïne en hulle is bereid 
om in beklere en gevechten betrokken te raak met bieren en familie, oor hulle opinies, hulle weier om in die feite kyk, en dan kom hulle met die kak uit van Rusland is communisties en die fok weet wat alles. Waar het die mense groot geword? Waar leef hulle? Wat gebruik hulle vir inlichting? Krij hulle die balk van hulle inlichting uit die patrijs of die voorlichter uit? Ek verstaan nie wat gaan in, is hulle blind? Die feite spreek van self. Maar nee, hulle draf so skoothoentjies achter hierdie fucking Amerikaners aan. En die Amerikaners is een klomp bose goed en hulle stront kom nou elke dag meer en meer uit. Maar terwijl ek nou hier so sit en my moer strip vir hulle, hulle kak is geboek oor. Hulle gaan nie, ja, dink vir jou self vandag as jy is een Amerikaner waar al lekker rustig warm snoesig in jou huis sit, of jou woonstel sit, en jou kachel die brand, en jou ijskaste is vol kos, en al die goed, terwyl jou regering, miljoene mense recht oor die aardbol doodmaak, met jou belastinggeld, maar jy voel veilig waar jy is, en jy het nou jou geldkies in die bank en alles. Jy sit met een probleem, die regering van jou, het vir jou land skuld gemaakt van 33 triljoen dollar, Jy en 7 van jou nageslachte gaan dit nie kan afbetaal kry nie. Maar tot tyd en wil dit afbetaal is, gaan jy basis die kost kan bekostig nie. Dis die kap wat vir jou op pad is. Maar jy is blind en jy laat die mense toe om aan te gaan met hulle goed. Maar dit is nou al, ek my sê gesê, dan kom hier die persoon uit en sê ja, sy Afrika gaan te slap gaat wees om vir Poetin te arresteer. Met wat jy vir dit duidelik gestel, as jy vir Poetin arresteer met jy verstaan, by definitie is dit een oorlogsverklaring teen Rusland. So doen die arrestatie en hoop jy het genoeg saam een weermacht om jou te beskerm teen die kak wat aan jou kant toe gaan kom. Maar, ek sê weer, die lasbrewe was uitgereik om die BRICS beraad te saboteer. Want die Amerikaners en die Weste is bezig om hulle self biekies biekies te bekak oor die BRICS blok. Ek meen my fok nou hoor ek Mexico het aansoek gedoen om lid te word van BRICS en daar is roemers in Duitsland wat by BRICS aansluit. Dink mooi manne, dink mooi wat er per kies jy om te rei. Dink mooi daar oor. Op die einde van die dag, die Weste is die daag van wereldweie terrorist wees en heerser oor als is verby. Dit het nog net nie by hulle koppe ingesink nie. En nou met bande tussen China en Rusland wat so tyd geraak het en Iran, daai drie lande sal die gesamentlike westerse weermacht van die fucking map of fear net so lang kan die kernwapens gebruik word, en as die kernwapens gebruik word, in Rusland het twee keer soveel soos Amerika, maar as hulle die knopjes begin druk, is ons allemaal in elk geval moord toe. Nou ja, dit is vrijdagavond, fok weet hulle, by so geterrorise met die loudshading, ek sikkel om by te blij met my brikmerke en my skietmaaks, maar, nou moet die ouwe sikker maar gaan braai, lekker avond, lekker naweek, en die dit, en dink baie mooi, oor hierdie, Ding, om so aan die weste sy tiete te hang. Dit is een kaai, dit is een koei wat gaan op, wat klaar opgedroog het, jy sy gaan die droot tiet. Lekker aand.